back to my YouTube channel and in today's video, I'll be sharing with you another product review and this is none other than the Caroline Grab Ink Liner. So waterproof yung nakalagin siya and I got this for only 165 pesos sa SM Mahati. It comes with 0.55 ml of product. And then sa likod, you will see yung kanyang description, label, better than basic. And then yung claims sa ingredients, stock number, manufacturing date, with validity of 24 months. As usual, latak pa na naman siya ng price tag. Dapat hindi nila nalalagay dito yung price tag. Kasi hindi nang babasa yung pinaka-description or yung claims ng product. Okay, so I'm gonna read it to you. Look sharp with a Caroline Grab Ink Liner. This liquid liner pen comes with a flexible marker tip that gives you sharp, slain lines every time. It's waterproof formula. Make sure... This super black liner stays put and smudge free all day. So yung shade na available is black. Hindi ako sure kung merong brown nito pero nag check ako dun sa stall nila black lang talaga yung meron sila. And as you can see ay yung pinaka felt tip niya. But I'll show you yung actual product. It's really cute and classy para sa akin black and white. Very simple yet hindi nyo siya talaga pwedeng pabaya at ihalo lang sa inyong mga pencil case for school supplies, lalo na doon sa mga kids kasi pagkakamala talaga nila to na isang color pen. So, eto lang yung pinaka-cover niya. Hindi siya twistable. So, ayan yung pinaka-felt tip. Hindi naman siya sobrang nipis. Hindi din naman sobrang kapal. As you can see, hindi siya shiny in person. So, I would assume na matte yung finish niya. And black na black talaga. So you can see, wala talagang area na hindi nalagyan or nalaktawan. With just one layer as in intense yung pigmentation niya. Since manipis din naman yung dulo niya, so pwede kayo mag-create ng mga linings kung gusto nyo makapal. It's buildable naman din. Hindi kayo mahihirapan. One and thing that I also noticed about nyo sa pinaka-applicator niya, hindi siya katulad ng iba na sobrang lambot. Although para sa akin, mas preferred ko yung malambot in such a way na mako-control mo talaga yung application parang yung sa Fashion 21. But this one, nung na-try ko siya, nagustuhan ko siya kasi yung pagkakakapit niya, yung applicator niya is masyadong dense. Madali din siya mag-set so you don't have to worry. And once na set na siya, ayan, it's really waterproof. Smudge-proof naman din. And you know what guys, talagang tumagal to sa akin buong araw, 12 hours of duty. And ang malupit pa dun, medyo nahihirapan ako tanggalin siya. Hindi siya mahirap tanggalin using a makeup remover or micellar water. Pero para sa akin kasi hindi siya talaga basta-basta natatanggal. And ang nagustuhan ko sa kanya, mas nade-define yung eyes ko since hindi nga siya glossy. So the more na nag-set na siya, the more na nagtagal siya sa skin mo, mas intense tignan yung mata mo. Hindi nga lang siya katulad ng ibang liquid pen na pwede mong ipasok dun sa likod. So, ingatan nyo na hindi mawala yung takip. Kasi I had a problem before dun sa dati kong liquid eyeliner na ginagamit. Hindi ko na malaya na tanggal na pala yung takip niya. So, ang tendency na hangina na natuyo na yung product ay nasayang bago pa lang naman din yun. So, this one, kahit kumala siya sa bag mo, sa makeup kit mo, hindi siya basa-basa matatanggal kasi secured naman yung cover niya. Yun nga lang, pagkagamitin nyo siya, make sure na ilagay nyo lang siya sa isang lugar since hindi nga siya natatakit dito or hindi siya nakuhook dyan. And tendency, kailangan mo talaga siyang ipatong sa table mo and kailangan mo ingatan dahil pag nawala, goodbye product na din. Kasi yung difference nung meron sa kasawala, iba talaga yung nagagawa ng liquid eyeliner. And hindi siya kumakalat. Guys, wala kayong makikita dyan bakas ng liquid eyeliner. Hindi siya kumakalat. Unlike yung iba na ang tagal mag-set. Ayun na yung sinasabi ko sa inyo, meron siyang onting shine, pero after a while, nagmamatify na siya. Sa ilalim, wala naman ako nakita, even fall out. May iba kasi na ganun, na parang may patak-patak dyan ng powder. Now, pag malayuan, ito yung effect niya sa aking face. As you can see, mas maganda tignan talaga yung may eyeliner. Lalo na sa akin, mas preferred ko talaga na naka-eyeliner kesa wala. Kasi mas nagmumukhang angat yung mukha ko. I don't know, for some reason, mas maganda akong tignan pag naka-liquid eyeliner kesa sa wala. Yung sinasabi ko sa inyo kanina, kaya ako natutuwa sa kanya kasi very dense yung applicator niya. So, ang tendency, pag hindi ka sanay, gagamitin mo muna yung pinakadulo to create a lining. Ngayon, kung gusto mo nang i-shade or i-cover up yung ibang areas na wala, pwede mo nang slant na pa ganyan. Yung brush. Ayan, no? Nagigets nyo? Para even yung pagkaka-apply. 
Eh, ano ba pinagkaiba niya sa ibang liquid eyeliner? Since may mga liquid eyeliner din naman na ganyan mag-perform. Ang pinagkaiba niya, guys, madali siyang mag-set. Hindi siya matrabahong gamitin. And at the same time, yung intense yung pigmentation niya and yung pagka-black talagang maganda. Hindi siya katulad dun sa iba na kailangan mo pang i-build yung kulay. Yung mga ibang liquid eyeliner kasi, nakukulangan pa din ako. Like the Fashion 21, to be honest, kahit favorite ko siya, kahit isa siya sa Holy Grail liquid eyeliner ko, still nakukulangan ako sa kanya. So I had to go back and forth. And masyadong malab now yung formula niya. And like with this one, maganda. Ngayon ang problema ko, paano ko tatanggalin to? Okay, ang kagandahan din niya, pwede kang mag-create ng makapal or manipis. Depende sa gusto mo or sa preference mo. Like here, makapal yung ginawa ko. And then on the other side, manipis lang. Now, in terms of longevity naman or lasting power, nirotes ko siya sa aking duty and i-insert ko na lang yung clip ng progress. Hi everyone! Good morning and welcome to another vlog. Actually, duty ako ngayon ng 12 hours and gamit ko yung Caroline na liquid eyeliner so we are going to test out yung kanyang longevity. If okay ba talaga yung lasting power niya? So, the time now is 6.20 a.m. Nakikita niyo ba? 6.20 a.m. na... So, tingnan natin kung gano'ng katagal siya. Kasi normally, yung mga liquid eyeliner, nag-fade din siya after a long day. Lalo na pag medyo nai-irritate na yung sa mata ko. Nag-oil up na yung makeup ko. Yung as in, umuhulas na. But right now, kasi hindi ako naka-foundation, I just use yung Katie Doll CC Cream. Tapos gumamit lang ako ng Nichido Press Powder. So, ayan siya sa aking mata. So far, maganda yung finish niya, yung pigmentation. Hindi naman siya totally matte na matte, pero wala din naman siya masyadong shine. Buildable din yung thickness niya. Kung baga, pwede ka mag-create create ng thin lining lang or if gusto mo na mas makapal. So, mas preferred ko yung ganito. Hindi naman siya sobrang kapal, hindi din naman siya sobrang nipis. And so, itetest natin if okay yung longevity niya. I'll get back to you later to give you an update ko. Ano na yung progress ng liquid eyeliner sa mata ko. Pumipiyok na naman ako. Ayan, so hindi na ako nakapag-update sa inyo. The time now is... Actually, mag 1pm na. Mag 1pm na, guys. So, ilang oras na yung nakakalipas. Mulas na yung makeup ko. Medyo oily na yung T-zone area ko. Hindi pa ako nakapag-blot. As you can see, mahintab na siya. Even yung dito yung area na to, hindi ko alam kung bakit. Baka dun sa cream. But then again, yung liquid eyeliner. And pa din siya. Okay pa din. Parang may fading na dun sa powder. Saka dun sa base makeup. But then again, yung liquid eyeliner. And yun pa din. Hindi siya nag-fade. Saka, ang kapal pa din ng pigmentation niya. Itim na itim pa din yung sa mata ko. Actually, at first, pag in-apply nyo siya, may only siyang glossy. Parang medyo shiny yung product. Pero once na nag-set na siya, tapos pag tumagal, ayun o, parang matte na matte talaga siyang tingnan. Lalo na pag malayo. Diba? Maganda siya, in fairness. Hindi ko yung na-expect na after like 6 hours, ganyan pa din yung effect niya sa mata ko. Kasi may iba na talaga nag-fade na knowing na kinakamot ko pa yun pa ganun kanina ha, yung sa may ilalim. So, hindi talaga siya nag-fade. So, later on, ibibigay ko sa inyo yung aking final update. Pag malapit na tayong umuwi since we have 12 hours of duty hanggang 6 p.m. So, update ako mga 4 to 5 p.m. We'll see if ganyan pa din yung effect niya. Sobrang oily nung face ko. Grabe. Anyway, so ayan. So far, ganyan pa din yung liquid eyeliner ko. Bongbo pa din siya. And hindi siya talaga nag-fade. So, doon ako na-impress. Kasi hindi ko na-expect na ganito yung magiging performance niya. Maganda siya kasi kahit nararab ko yung mata ko, hindi siya talaga, wala ko nakitang area na talaga nag-fade or nabawasan talaga yung kulay or totally natanggal. So, the time now is 5pm na. 11 hours yung nakakalipas or I would say a total of 12 hours na din kasi nung nag-makeup ako kanina dahil nagising ako ng 4 o'clock. Anyways, that's it for my road test about the Caroline Liquid Eyeliner. Medyo pause-pause yung boses natin dahil it's been a long day and ang lamig talaga dito sa clinic. So, it's time for me to give my final thoughts. There you go. So, overall, nagustuhan ko talaga yung performance ng product na to. It's matte and very pigmented. Sobrang intense nung pagka-black niya. You can actually experiment different linings. So, and this is really perfect for those beginners, lalo na dun sa mga hindi sanay mag-liquid eyeliner. And dun sa presyo niya, I would say it's affordable for a local brand. Longevity-wise, as you can see, it lasted me 
all day. And bukod dyan, no, pag-uwi ko dito sa bahay, hindi din siya basta-basta natanggal no nag-facial foam ako. So, para sa akin, sulit yung presyo niya dahil sulit naman din yung longevity. Hindi ka mag retouch Hindi ka mamumublema na baka kumakalat na yung product mo or ang pangit ng tignan. May mga fallout na walang ganong effect. And very dense yung applicator niya. Hindi siya yung tipong sabog-sabog. Since I've been using this for like 2 weeks na, So, may iba kasing liquid eyeliner na yung pinaka-applicator niya, yung pinaka-brush, parang bumubuka na. Ganon pa din siya. Kung paano ko siya binili, kung anong itsura niya, ganon pa din siya. Hindi siya nagbabago. Kahit na nagasgas na siya sa akin dahil everyday ko nga siyang ginagamit. Yung claims niya dito, guys, na sharp, flexible, waterproof formula, pre-black, stays put all day, and smudge-free all day, I would say totoo. Also, speaking of packaging, wala din naman ako naging issue sa kanya. Very slim. So, anytime, perfect for on the go. Kasyang-kasya siya sa inyong travel essential. Since hindi naman din siya bulky, so I don't have any issues with that. So far, I really like this product and highly recommended, especially for those who are on a tight budget, as always. Caroline kasi, di ba, mura talaga yung mga products niya. Anyways, that's it for today's vlog, guys. I hope you like this video. Sana may natutunan kayo and sana na-enjoy nyo. Don't forget to give this a thumbs up, comment, and subscribe to my channel if you haven't. I'll see you again on the next one. Bye!